യുപിയിൽ കർഷക കൂട്ടക്കൊലയിൽ മരണം പത്തായി രാജ്യമാകെ പ്രക്ഷോഭം ദില്ലിയിൽ പോലീസ് തേർവാഴ്ച കിസാൻ സഭാ നേതാവ് കൃഷ്ണപ്രസാദിന് അറസ്റ്റും ക്രൂരമർദ്ദനവും നടക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണകൂട ഭീകരതയെന്ന് കൃഷ്ണപ്രസാദ് സംസ്ഥാനത്ത് മത സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയ വർഗീയ പ്രചരണത്തിനുള്ള ഇടമാകരുത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നര വർഷത്തിനു ശേഷം കോളേജുകൾ തുറന്നു കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും സുരക്ഷയിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനും മാർഗരേഖയായി പ്ലസ് വൺ ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് കോവിഡ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മരണം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ആർ ടി പി സി ആർ നിരക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാക്കി കുറിച്ച് സർക്കാർ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി മുംബൈ ലഹരി മരുന്ന് കേസിൽ ആര്യൻ ഖാനെ എൻ സി ബി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ആര്യനെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുണ്ടെന്ന് എൻ സി ബി ആര്യന് മയക്കുമരുന്നെത്തിച്ച മലയാളി ശ്രേയസ് നായരും കസ്റ്റഡിയിൽ സുധാകരനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വി എം സുധീരൻ മോൺസന്റെ തട്ടിപ്പിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സുധീരന്റെ കത്ത് ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണമെന്ന് സുധാകരന് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ഉപദേശം മോൺസനെതിരെ ഒരു കേസ് കൂടി ഉത്തർപ്രദേശിൽ കർഷക പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയുടെ മകൻ വാഹനം ഓടിച്ചു കയറ്റി പത്തോളം പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുകയാണ് യു പിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കർഷകർ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഹരിയാന സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകുമെന്നും പരിക്കേറ്റവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്നും ഹരിയാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു യു പിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും കർഷക പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമെന്നാണ് കർഷക സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കിയത് അജയ് മിശ്രയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുക അതേസമയം പരിക്കേറ്റവരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ കൂടി ഇന്നു മരിച്ചു ഇതോടെ ആകെ മരണം പത്തായി മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകുമെന്നും പരിക്കേറ്റവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു അതേസമയം അക്രമത്തിലൂടെ കർഷക സമരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്നാണ് ബി കരുതുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ഏഴ് കർഷകരാണ് മരിച്ചതെന്നും ഈ പ്രവണത തുടരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ ട്രഷറർ കൃഷ്ണപ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി സമരത്തെ ചോരയിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുക എന്ന നിലപാടിലേക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സമരം ആ സമരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഈ അക്രമങ്ങൾ കാരണമാകുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മനസ്സിലാക്കണം അവൾ ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം സംഘർഷത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി അജയ് കുമാർ മിശ്രയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യു പി സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ലങ്കിപ്പുർ ഖേരിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും അഖിലേഷ് യാദവിനെയും യു പി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നാല് കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെ ലങ്കിപ്പുർ ഖേരിയിൽ വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലങ്കിപ്പുർ ഖേരി മേഖലയിലാകെ നിരോധനാജ്ഞയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂപീന്ദർ സിംഗ് ഹൂഡ ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് എന്നിവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു സ്ഥിതി സാധാരണ നിലയിലാകാതെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ലങ്കിപ്പുർ ഖേരിയിൽ എത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് പോലീസ് വിശദീകരണം പഞ്ചാബ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് ലക്നൌവിലെത്താൻ അനുമതിയും നൽകിയിരുന്നില്ല കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലംഘിംപൂരിലെ കർഷക കൊലപാതകത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നു രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ നരനായാട്ടിനാണ് ഇന്ന് ദില്ലി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് കിസാൻ സഭാ നേതാവ് കൃഷ്ണപ്രസാദിനെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു പോലീസുകാർ വയറ്റിലിടിക്കുകയും തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തു ഹരിയാന യു പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമരങ്ങേറി അഖിലേഷ് യാദവ് നവജോത് സിംഗ് സിദ്ദു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നു വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്നലെ കർഷകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്ത
ബിജെപി യുടെ കർഷക ഹത്യക്കെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് രാജ്യമെമ്പാടും അലയടിക്കുന്നത് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്തും ശക്തമായ സമരമാണ് അരങ്ങേറിയത് ദില്ലിയിലെ യു പി ഭവനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരെ പോലീസ് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടു കിസാൻ സഭാ നേതാവ് കൃഷ്ണപ്രസാദിനെയും പോലീസ് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെ വയറ്റിൽ ഇടിക്കുകയും ബസ്സിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തു മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ ആയിരുന്നു കൃഷ്ണപ്രസാദിന് നേരെ മർദ്ദനം നടന്നത് ബസ്സിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് വീണ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെയും വലിച്ചിഴിക്കുകയും ചെയ്തു സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ പോലും അതിക്രൂര അക്രമമാണ് അരങ്ങേറിയത് അതേസമയം സി പി ഐയും ദില്ലിയിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ബിനോയ് വിശ്വം എം പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പിയുടെ കർഷക ഹത്യക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുകയാണ് ദില്ലി യു പി ഭവനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരെ പോലീസിന്റെ ക്രൂരത അരങ്ങേറി അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സമരം രാജ്യം കത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സമരവുമായിട്ടാകും കർഷക സംഘടനകൾ മുന്നോട്ടു പോവുക ദില്ലിയിലെ യു പി ഭവനു മുന്നിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അതുൽ സി എസിനൊപ്പം വിഷ്ണു തലവൂർ ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ പോലീസിന്റെ നരനായട്ടിനെതിരെ കൂടുതൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തുകയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകൻ കർഷകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ലംഘിപ്പൂർ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ തടയുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്ക് ഇരയായവരെ കാണാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ ധ്വംസനമാണെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ഉത്തർപ്രദേശിൽ കർഷകർക്കെതിരായ അതിക്രമത്തിൽ ഉന്നതതല ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ തടയാൻ യോഗി സർക്കാരിന് അവകാശമില്ലെന്നും ഡി രാജ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി തയ്യാറാകണം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ യോഗി ആദിത്യനാഥിന് ധാർമ്മികതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു and we demanded mr modi should dismiss his minister from the government there must be a high level judicial probe and uh, modi uh, doesn't do such things if law and order is uh, in such a way as we witnessed yesterday and today modi uh, not only here mr adityanath adityanath the chief minister of up has no moral right to continue as chief minister UP il karshagare kolapadthiya sambhavathil pradeshedichu karshaga sangathinte netruthathil samyukta karshaga samithi pradeshedichu tiruvananthapuratha ags office ilekku pradesheda march sanghadipichu kerala karshaga sangam samsthana secretary valsan panoli president m vijay kumar thodangiyavar netruttham nalgi മുംബൈയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഷാറുഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ എൻ സി ബി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് വാർത്തയിലേക്ക് എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മുംബൈയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം ഷാറുഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാനെ ഒക്ടോബർ ഏഴ് വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആര്യനെ ഇനിയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ ആവശ്യം അതേസമയം മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടിൽ ആര്യനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതോടെ എൻ സി ബി ശ്രേയസ് നായർ എന്ന മലയാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുംബൈയിൽ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാന്റെ ജാമ്യപക്ഷ പരിഗണിക്കവെയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ റെയ്ഡുകളും അറസ്റ്റുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ആര്യൻ എൻ സി ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെയും വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ശ്രേയസ് എന്ന മലയാളിയും മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുമായി എൻ സി ബി ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആര്യൻ ഖാനും സുഹൃത്ത് ആർബാസ് ഖാനും മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തത് ശ്രേയസ് ആണെന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നത് സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ വലിയ ആശങ്കയാണ് ബോളിവുഡിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രേയസ് നായരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയേക്കും ആര്യൻ ഖാന്റെയും അർബാസ് ഖാന്റെയും മൊബൈൽ ചാറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ശ്രേയസിന്റെ പേര് പുറത്തു വരുന്നത് ശ്രേയസ് നായർ ഇതേ കപ്പലിൽ ഇവരോടൊപ്പം യാത്ര പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം കയറിയില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ ക
എൻ സി ബിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് ഇവർ നേരത്തെ പല ഉന്മാദ വിരുന്നുകളിലും കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു ആര്യൻഖാന്റെ ചാറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയത് പ്രേംലാൽ കൈലി ന്യൂസ് മുംബൈ വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകി വർഗീയ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ ചില ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സൈബർ സെല്ലും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മത സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ രേഖാമൂലമുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകി വർഗീയ ശക്തികൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട് വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകി വർഗീയ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ ചില ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകി സൈബർ സെല്ലും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു വാട്സപ്പ് ഹർത്താലും വർഗീയ പ്രചരണവും നടത്തി സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാനും നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതേസമയം മത സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ യോഗം ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും മതസൗഹാർദ്ദം തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകി മതസൗഹാർദ്ദം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഉള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഉപരിപഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പ്ലസ് വൺ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് കണക്കുകൾ നിരത്തിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മേലുള്ള ചർച്ചയിലാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി പൊളിച്ചടുക്കിയത് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി സീറ്റുകൾ എത്ര അധികമായി വേണ്ടിവരുമെന്നത് മൂന്നാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിയുന്ന ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇതുവരെ ഒഴിവുവന്ന സീറ്റുകളും അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും നിയമസഭയിൽ വായിച്ച് ശിവൻകുട്ടി പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തെ നേരിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എസ് എൽ സി പരി പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുള്ളത് നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി എട്ടായിരത്തി എൺപത് പേരാണ് അന്ന് പാസ്സായിട്ടുള്ളത് അതേ സീറ്റുകൾ തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് സാർ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് സാർ ഇക്കൊല്ലം എസ് എൽ സി പാസ്സായ കുട്ടികൾ നാല് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് മാത്രമാണ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പിന്നെ മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റും സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് നിലപാട് ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളുടെയും സ്ഥിതി വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യ നടപടികൾ സാർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളും കഴിയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് സീറ്റുകൾ മിച്ചം വരുമെന്നും ശിവൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രമേയ അവതാരകനായ ഷാഫി പറമ്പിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി സർ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പത്ത് ശതമാനവും കുറച്ച് ജില്ലകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനവും സീറ്റും വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടും ഈ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന് വി ഡി സതീശിന്റെ പരിഹാസത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലും ഇക്കൊല്ലം പരീക്ഷ നടന്നില്ലെന്ന് ശിവൻകുട്ടി തിരിച്ചടിച്ചു ഇതോടെ പ്രകോപിതനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി കടന്നാക്രമിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സലാമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പരിഹസിച്ചതോടെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിയ തോതിൽ ബഹളമുണ്ടായി വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ശിവൻകുട്ടി എണീറ്റെങ്കിലും വി ഡി സതീശൻ മൈക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല സ്പീക്കർ കീഴ്വഴക്കമായി അംഗീകരിച്ചാൽ താൻ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ശിവൻകുട്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് മറുപടി പറഞ്ഞു സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് താൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ശിവൻകുട്ടിയുടെ തിരിച്ചടി സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് സർക്കാർ മേഖലയിലോ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സർക്കാർ മേഖലയിൽ നിന്ന്
അവസ്ഥ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തിയും പിന്നീട് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓട്ടോയിൽ രണ്ട് കുട്ടികളിലധികം അനുവദിക്കില്ല ചെറിയ രോഗലക്ഷണമുള്ള കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിൽ അനുവദിക്കില്ല സ്കൂളിന് മുന്നിലെ കടകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ കൂട്ടം കൂടാൻ അനുവാദമുണ്ടാകില്ല മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും സ്കൂളുകളിൽ ഉറപ്പാക്കും ശരീര ഊഷ്മാവ് അളന്ന ശേഷം മാത്രമേ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉച്ചവരെ ക്ലാസ് മതിയെന്ന നിർദ്ദേശവും ഉള്ളതായാണ് സൂചന കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകളൊക്കെ ഇന്ന് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്നര വർഷത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു അവസാന വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പി ജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമാണ് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നര വർഷം നീണ്ട ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് വിട പറഞ്ഞാണ് കലാലയങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമായത് കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സർവ്വസന്നാഹവുമായാണ് അവസാന വർഷ ഡിഗ്രി പി ജി ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് എത്തിയത് തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ വനിതാ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു നേരിട്ടെത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയ ക്രമീകരണങ്ങളും വിലയിരുത്തി അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ധാർമ്മിക പിന്തുണയും അതോടൊപ്പം ആരോഗ്യ സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കുട്ടികൾ പഠിക്കട്ടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ സർഗപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നര വർഷമായി നിശബ്ദമായിരുന്ന ക്ലാസ് മുറികൾ സജീവമാകുന്നതിന്റെ സന്തോഷം അധ്യാപകരിലുമുണ്ടായിരുന്നു ആദരണീയായ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വിമൻസ് കോളേജ് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയതിൽ നമ്മുടെ കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പേരിൽ ഹാർദവുമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നാളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ നേരിട്ട് കാണാനും ക്ലാസുകളിൽ എത്താനുമായതിന്റെ സന്തോഷം വിദ്യാർത്ഥികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നു അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സീനിയേഴ്സിനെ കാണാം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കോളേജുകളിൽ അറ്റൻഡൻസ് തുടക്കത്തിൽ നിർബന്ധമായിരിക്കില്ല ഓൺലൈൻ ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസുകൾ മുൻപോട്ട് പോകും ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് കോളേജുകൾ പൂർണ്ണതോതിൽ എല്ലാ ക്ലാസുകളും തുറക്കുന്നതോടെ കലാലയങ്ങൾ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ച് സജീവമാകും കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഇനി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നത്തെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാം കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തിൽ താഴെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അൻപത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായിരത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇരട്ടിയിലധികം പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിരിക്കുന്നു നടത്തിയ പരിശോധനകൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എഴുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേരിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് മരണസംഖ്യയിൽ വർധനവാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരുടെ മരണം കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അതേസമയം ഡബ്ല്യു ഐ പി ആർ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു നിലവിലിപ്പോൾ പത്തിന് മുകളിലുള്ള എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാർഡുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലായാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാർഡുകൾ ഉള്ളത് ഇവിടങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനാ നിരക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ കുറിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ഹർജിക്കാരെ കേട്ട ശേഷം മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവും കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് സ്വകാര്യ ലാബുകൾ അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു എന്ന പരാതികളെ തുടർന്നായിരുന്നു നിരക്ക് അഞ്ഞൂറായി സർക്കാർ നിജപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ നിരക്ക് കുറവാണെന്നും ലാഭകരമല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ലാബുകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഈ വാദം പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് കോടതി റദ്ദാക്കിയത് കേരയിൽ പദ്ധതിയിൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സമഗ്ര പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം ഇനിയും നടത്തുമെന്ന
പഠനത്തിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനവും നടത്തും പുനരധിവാസം ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഹെക്ടർ ഭൂമി പദ്ധതിക്കായി വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ചിലവാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു ഇതിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഹെക്ടർ സ്വകാര്യ ഭൂമിയാണ് ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ആരാധനാലയങ്ങളെയും പാടങ്ങളെയും പദ്ധതി ബാധിക്കില്ല ഹെക്ടർ ഓരോന്നിനും ഒൻപത് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പാടശേഖരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ എൺപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആകാശപാത ഒരുക്കും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ആരംഭിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അന്തിമ അനുമതിക്ക് ശേഷമാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം മോൺസൺ മൗങ്കൽ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കെ സുധാകരനെതിരായ വി എം സുധീരന്റെ പടയൊരുക്കം തുടരുകയാണ് മോൺസൺ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വി എം സുധീരൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപാണ് സുധാകരനെതിരായ സുധീരന്റെ നീക്കം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് കെ സുധാകരനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായാണ് മുതിർന്ന നേതാവ് വി എം സുധീരൻ മോൻസൺ തട്ടിപ്പ് കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയത് പ്രതിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഉന്നതരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കെ സുധാകരന്റെ പേരു പറയാതെ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്ന കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സുധീരന്റെ കത്ത് എന്നതും പ്രസക്തമാണ് മോൻസൺ കേരളത്തിന് പുറത്തും തട്ടിപ്പും ഇടപാടുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മാധ്യമ വാർത്തകളെ ഉദ്ധരിച്ച് കത്തിൽ സുധീരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പോലീസിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകൾ കൂടി കേസിൽ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവുമായി മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് ഉചിതമല്ല മോൻസന്റെ സർവ്വ ഇടപാടുകളും സി ബി ഐ തന്നെ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഇതിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കത്തിൽ വി എം സുധീരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സുധീരന്റെ സി ബി ഐ അന്വേഷണ ആവശ്യം കോൺഗ്രസിനെയും കെ സുധാകരനെയും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിയിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം സുധാകരൻ മോൺസൺ ബന്ധത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ തനിക്കാവില്ലെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇക്കാര്യം പറയും ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണമെന്നും പൊതുപ്രവർത്തകർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ല അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഞാനൊരു പരാമർശം പരസ്യമായിട്ട് ഇപ്പം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ല പറയേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയും അതേസമയം മോൺസൺ മാവുങ്കലിനെതിരെ ഒരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കിളിമാനൂർ സ്വദേശി സന്തോഷിന്റെ പരാതിയിന്മേലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തത് പുരാവസ്തു നൽകിയ വകയിൽ പണം തരാതെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന പരാതിയിന്മേലാണ് നടപടി അതേസമയം പാലാ സ്വദേശി രാജീവ് നൽകിയ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് പരാതിയിൽ മോൺസനെതിരെ കസ്റ്റഡിയിൽ മോൺസനെ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നീക്കം തുടങ്ങി പുരാവസ്തുക്കൾ എന്ന പേരിൽ മോൻസന്റെ കൈവശമുള്ള എൺപത് ശതമാനവും തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്ന് കിളിമാനൂർ സ്വദേശി സന്തോഷ് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇവ നൽകിയ വകയിൽ മൂന്ന് കോടി രൂപ ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നും ഈ തുക തരാതെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സന്തോഷ് പരാതി നൽകിയത് ഇതേ തുടർന്ന് സന്തോഷിനെ കൊച്ചിയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു തുടർ നടപടി എന്ന നിലയിലാണ് മോൻസനെതിരെ കേസെടുത്തത് ഇതോടെ മോൻസനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി മോശയുടെ അംശവടി എന്ന പേരിൽ നൽകിയത് സാധാരണ ഊന്നുവടിയാണെന്നും വീട്ടിൽ പണ്ടുകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉറിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാലത്തേതെന്ന പേരിൽ മോൻസൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും സന്തോഷ് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതേസമയം പാലാ സ്വദേശി രാജീവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ മോൻസനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് കോടി രൂപ മോൻസൻ തട്ടിയെടുത്തെന്നായിരുന്നു രാജീവിന്റെ പരാതി നേരത്തെ ഈ കേസിൽ മോൻസന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വ്യാജരേഖകൾ കാണിച്ചായിരുന്നു രാജീവിനെയും മോൻസൻ കബളിപ്പിച്ചത് പത്ത് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന
ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി ബംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്ന ജോർജ് ഇമെയിൽ വഴി പരാതി അയക്കുകയായിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് തൃശൂർ ഒമാനിൽ ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളക്കെട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു നോർത്തൽ നോർത്തൽ ബദീനയിലാണ് ഏഴു പേർ മരിച്ചത് കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം രാജ്യത്തുണ്ടായത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി നിരവധി വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും തകർന്നു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി ഇന്നലെയാണ് ഷഹീൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് തൊട്ടത് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയായിരുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് വേഗത നൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ വരെയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ നേരിടാൻ അധികൃതർ കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തിയിരുന്നത് ഒമാൻ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിവിധ ഗവൺറേറ്റുകളിൽ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏഴായിരത്തോളം പേരാണ് നിലവിൽ അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒമാനിൽ നാളെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയാണ് സർക്കാരും വിവിധ സംഘടനകളും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു രാജ്യത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം തന്നെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി വിഷ്ണു പ്രസാദ് ചേരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും വിഷ്ണു ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ സ്തംഭിച്ചത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് വിവരങ്ങൾ പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികമായി പ്രധാനപ്പെട്ട സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളായ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അടക്കം നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുള്ള നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇവ മൂന്നും ഇത് നിശ്ചലമായതോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്നീ ഒരു പൊതു ഉടമസ്ഥന് കീഴിലുള്ള ഈ മൂന്ന് സേവനങ്ങളും നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വിശദീകരണം ഈ സൈറ്റുകളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കുന്നത് സോറി സംതിങ് വെൻ റോങ് വി ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് വെൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫിക്സഡ് എസ് സൂൺ അസ് വി ക്യാൻ എന്ന ഒരു പതിവ് സന്ദേശം തന്നെയാണ് മുൻപും ഇതുപോലെ നിരവധി തവണ സെർവർ ഡൗൺ ആയപ്പോൾ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയ അതേ തരത്തിലുള്ള സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോഴും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത്ര അധികം സമയം അത് ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികം സെർവർ ഡൗൺ ആയതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകാൻ ഈ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെയും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അക്ഷയ ശരി വിഷ്ണുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്തായാലും സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റിനോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത് രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പ്രതികരണവുമായി ഇപ്പോൾ ഉപയോക്താ ഉപഭോക്താക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പല ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തന്നെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് വിഷ്ണു പ്രസാദ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പരിശോധിക്കാം കൊല്ലത്ത് സി പി ഐ എം രക്തസാക്ഷി ശ്രീരാജിന്റെ ബന്ധുവിന് നേരെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണം ശ്രീരാജിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് മനുകുമാറിനെയാണ് ആക്രമിച്ചത് ശ്രീരാജ് കൊൽക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി വിഷ്ണുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു ആക്രമണം കൊല്ലം എ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വിഷുദിനത്തിൽ കരിപ്രയിൽ നെടുമൺകാവ് ആശുപത്രി മുക്കിൽ പിതാവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഏഴുപേർ ഉൾപ്പെട്ട ആർ എസ് പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ശ്രീരാജിനെ അടിച്ചു കൊന്നത് മുതിർന്ന നേതാവ് പി പി മുകുന്ദനെതിരെ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയിൽ തന്റെ അറിവിൽ നേതൃമാറ്റ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്നും മുകുന്ദന്റേത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മാത്രമാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പരിഹാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശം എന്റെ അറിവില്ല പ്രിയ കൂട്ടുകാരി നിതിനയില്ലാത്ത കലാലയത്തിലേക്ക് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹപാഠികളും എത്തി പല സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കോളേജ് തുറക്കൽ ദിനം ദുഃഖത്തിന്റെ ഇത് കൂടിയായിരുന്നു നീണ്ട നാള് കഴിഞ്ഞുള്ള കോളേജ് തുറക്കൽ ആഘോഷമാക്കാ
പല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് പോലീസ് അപേക്ഷയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് പ്രതിയെ കൂത്താട്ടുകുളത്തെ കടയിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രതി ബ്ലേഡ് വാങ്ങിയത് അതേസമയം എങ്ങനെ കൊലപാതകം നടത്താമെന്ന് പ്രതി ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപേ ഇന്റർനെറ്റിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്ന് പാലാസിയായി കെ പി ടോംജൻ അറിയിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏക മലയാളി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരെ കാവി പുതപ്പിക്കാൻ നീക്കം ചേറ്റൂരിന്റെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുരേന്ദ്രൻ പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനെത്തിയിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ ചേറ്റൂരിനെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് എന്നാണ് വിമർശനമുയരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരുടെ ഒറ്റപ്പാലം മങ്കരയിലെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം എത്തി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയത് ചേറ്റൂരിനെ കോൺഗ്രസ് അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന പേരിലായിരുന്നു സുരേന്ദ്രന്റെ സന്ദർശനം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചേറ്റൂരിനെ ആദരിക്കുന്നുവെന്ന പേരിലെത്തുന്നത് ആസൂത്രിത നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രൊഫസർ പി എ വാസുദേവൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ടല്ല ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയണ്ടായി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളായ പലരെയും ഏറ്റെടുത്ത് അത് തൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ദാരിദ്ര്യമാണെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ അകത്തേത്തറയിലെ ശബരി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ത്രിവർണ യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു ശബരി ആശ്രമത്തെ ഇത്തരത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒന്നിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ ഇന്നലെ അവിടെ നിന്നൊരു ജാഥം പുറപ്പെട്ടത് ഗാന്ധിജിയെ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ കൈയൊഴിയും എന്നൊരു ഭയം കാരണം ഇവർക്കൊന്നും മായ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം പ്രഭ ഒക്കെ ഗാന്ധിജിക്കുണ്ട് അപ്പം അത് എന്താ ഇനി ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വഴി ഇനി ഗാന്ധിയെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ അമരാവതി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ചേറ്റൂർ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ഗാന്ധിജിയുടെ സമര രീതിയെയും ആശയങ്ങളെയും ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്ന നേതാവായിരുന്നു ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ബി ജെ പി നടത്തുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കി രാജ്യത്ത് ഇന്നും ഇന്ധനവില കൂട്ടി പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം ദിനമാണ് വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഡീസലിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈസയും പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസയും കൂട്ടിയിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നേരത്തെ ഇന്ധന വില വർദ്ധനവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ലാതെ വില കുതിക്കുകയാണ് ഇതനുസരിച്ച് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെയും വില ഉയരുന്നു അനിൽ അംബാനിയും സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുമടക്കം പ്രമുഖരുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് വിവരം പുറത്തുവിട്ട പണ്ടോറ പേപ്പേഴ്സ് അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുകൂല നിയമങ്ങളുള്ള പനാമ ജമോവ ബലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ്വീപുകളിൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിയ തട്ടിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുന്നൂറിലധികം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും നൂറ്റിമുപ്പത് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെയും ഉൾപ്പെടെ അനധികൃത സ്വത്ത് വിവരങ്ങളാണ് പണ്ടോറ പേപ്പേഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് അനിൽ അംബാനിയും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറും നീരവ് മോദിയുടെ സഹോദരിയും ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറ് ഇന്ത്യക്കാരും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ കോടതിയിൽ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിച്ച അനിൽ അംബാനിക്ക് പതിനെട്ട് ഓഫ് ഷോർ കമ്പനികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയുടെ സഹോദരിയും ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃത നിക്ഷേപത്തിനായി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നീരവ് മോദി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി ഇന്ത്യ വിടുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയർ ജോർദാൻ രാജാവ് ഉക്രൈൻ കെനിയ ഇക്വഡോർ പ്രസിഡന്റുമാർ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തുടങ്ങിയവരുടെ പേരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിനാൽപ്പതിലധികം മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച വാഷിംഗ്ടൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ കൺസോർഷ്യം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും മാധ്യമ സംഘം അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യ
കുളം കുഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭിത്തി രണ്ടു തവണ ഇടിഞ്ഞു വീണു അപ്പോഴാണ് ഒ എൻ ബിയുടെ അമ്മ എന്ന കവിത ഓർമ്മ വന്നത് അന്ധവിശ്വാസത്തിനിരയായവളാണെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ കരുത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ശില്പം തന്നെ സുഹൃത്തായ ശില്പി രാജൻ സുരേഷിനായി നിർമ്മിച്ചു നൽകി അങ്ങനെ ഈ കുളം ആദ്യം കുത്തിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലെ വ്യക്തിയൊന്ന് ഇടിഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പണ്ട് ഒ എൻ വിയുടെ കവിത അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിതയെ പറ്റി ഓർമ്മ വരുന്നത് കൽപ്പണിക്കാർ അവരുടെ ഭാര്യയെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഭാര്യയെ നിർത്തി ഭിത്തി ഉറക്കാനായിട്ട് കെട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയാണ് ഭിത്തി ഉറക്കാനായിട്ട് തന്നെ ബലി കൊടുക്കാം എന്നാൽ എൻ്റെ രണ്ട് മുലയും രണ്ട് കൈയും പുറത്തിടുക അതായത് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രീതിയിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചുള്ള ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ശില്പം ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിച്ചത് മൂന്നടി നീളത്തിൽ കരിങ്കല്ലിലാണ് ശില്പം കൊത്തിയെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ അൻപത്തി രണ്ട് റൺസുമായി മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടുകൂടി ഇന്നത്തെ നയൻ പി എം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ കാണാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനുമായി നീലിമ ചേരും നമസ്കാരം എം സ്വരാജിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ഹർജി നിലനിൽക്കുമോ എന്നതിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനാണ് മാറ്റിയത് ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ മൂന്നാഴ്ച സമയം അനുവദിച്ചു തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ ഡിവിഷനിൽ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത തീവണ്ടികൾ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഓടി തുടങ്ങും ഒൻപത് ട്രെയിനുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ പയ്യോളി ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിനെ പോളിടെക്നിക് കോളേജാക്കി ഉയർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പഠന റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ അർബിന്ദു പറഞ്ഞു കർഷകർക്കെതിരായ അതിക്രമത്തിൽ ഉന്നതതല ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നും സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ തടയാൻ അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നൂറ്റി എൺപത് മരണമാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി പേർ രോഗമുക്തി നേടി രോഗമുക്തി നിരക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനമായി ഉയർന്നു